hello everyone if you did not subscribe to my channel yet so please first of all subscribe to my channel अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक दी बेल आप बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा चलिए अब हम मैं इस वीडियो में आपको इनवर्स टिग्नोमेट्री क्लास ट्वेल्थ चैप्टर टू एन सी आर टी मैथ्स बताऊंगी एक्सरसाइज टू पॉइंट वन सो बिफोर वी स्टार्ट टू पॉइंट वन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ फॉर्मूला है ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं सबसे पहले है साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स इसमें हम ये देखते हैं कि तीन चीज़ें एक सी होती हैं और थ्री चीज़ें अलग सी होती हैं इसका मतलब क्या है साइन टेन और कॉसेक जो होता है वो एक तरीके से एक तरीके से हम सेम बिहेव करता है ठीक है वर्क सेम करता है और जो कॉस सैक और कॉट होता है वो वर्क एक सा करता है तो हम कह सकते हैं जो साइन टेन और कॉसैक है उसमें जो माइनस एक्स है तो वो सिंपली बाहर आ जाता है लेकिन जो कॉस है ठीक है कॉस सैक और कॉट है उसमें क्या होता है उसमें पहले पाई आता है देन उसके बाद वो माइनस कॉस इनवर्स एक्स या जो भी है सैक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स ऐसे आता है ठीक है अब आता है एक्सरसाइज टू तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स माइनस वन तो इसमें हम कह सकते हैं इसको हमने पूरा वाई लेट कर लिया ठीक है साइन वाई फिर हमने इसको इधर ले लिया तो साइन वाई इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू अब हम माइनस को अगर हम साइड में ले लेते हैं तो हम क्या कह सकते हैं वन बाई टू को हम क्या कह सक कह सकते हैं हम कह सकते हैं साइन पाई बाई सिक्स ठीक है तो ये हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई सिक्स अब हम कह सकते हैं अगर साइन होता है तो वो डायरेक्ट अंदर चला जाता है उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं क्योंकि साइन टेन और कॉसैक में कोई चेंजेस नहीं होते हैं चेंजेस कम टू कॉस सैक एंड कॉट ठीक है तो इसमें साइन है तो सिंपली इसके अंदर चला जाएगा फिर इसमें ये हमें ये पता होता है साइन की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में लाई करती है मतलब इसका मतलब होता है क्लोज्ड ब्रैकेट इसका मतलब है ये भी हो सकती है या इसके बीच में हो सकती है ठीक है तो ये क्या इनके बीच में लाई कर रही है डेफिनेटली लाई कर रही है तो हमारा आंसर हो जाएगा ये ठीक है कैसे लाई करती है हमें पता कैसे चलेगा लाई कर भी रही है यानी समझ नहीं आ रहा जैसे हमें कि लाई करती भी है यानी तो हम इसमें क्या करते हैं हम पाई की वैल्यू जो होती है वो 180 वन एटी होती है ठीक है तो हम कह सकते हैं इसे 180 एटी अपॉन टू क्या होता है 90 तो इसका मतलब माइनस नाइन्टी से नाइन्टी के बीच में तो हम इसे अगर माइनस वन करके जो भी आएगी वैल्यू क्या इसमें लाई करती है अगर आएगी तो पक्का हम ईजिली वे में इसकी तरह मतलब हम ढंग से देख सकते हैं कि क्या लाइक करती है या नहीं अगर इसमें समझ नहीं आता है तो ठीक है अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कॉस इनवर्स दिस तो हम इसमें क्या करते हैं इसमें सिंपली हम सेम एज इट इज़ इसकी तरह करते हैं इसमें इज इक्वल्स टू वाई देन कॉस वाई इज इक्वल्स टू दिस ठीक है हम इसको पाई बाय सिक्स लिख सकते हैं हम सेम इसमें भी हमें हम करते हैं कि जीरो से पाई में इसकी वैल्यू कॉस की होती है जीरो से पाई जीरो भी हो सकती है पाई भी हो सकती है बिकॉज क्लोज ब्रैकेट है और इसके बीच में हो सकती है क्या इसमें लाई करती है हम उसके उस मेथड से भी देख सकते हैं या अगर ऐसे भी समझ आता है तो हम ऐसे भी देख सकते हैं हाँ लाई करती है ठीक है तो आंसर इज दिस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये ठीक है इसमें क्या होता है टू किस पे लाई करता है हमारा पाई बाय सिक्स पे ठीक है पाई बाय सिक्स क्या लाई करता है इसमें क्या होता है इसमें होता है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए ठीक है क्या इसमें लाई करता है ये हम उससे चेक कर सकते हैं या ऐसे ही हमें पता चल रहा है लाई करता है ठीक है तो हम इसमें सिंपली हमारा आंसर आ जाता है देन फोर्थ क्वेश्चन है हमारा ये ठीक है इसमें भी सेम हमारा ऐसी है टेन हमें पता है साइन टेन कॉस सॉरी साइन टेन कॉसैक तो सेम इसमें अंदर चला जाता है ठीक है और इसमें क्या है हमारा ये इसमें हमारा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक होता है रेंज इसकी वैल्यू इसमें वेरी लाई कर रही है क्या हाँ कर रही है ठीक है तो इसमें हमारा आंसर आ जाता है ये देन हमारा आता है हमारा कॉस इनवर्स माइनस वन बाय टू इज इक्वल्स टू वाई ठीक है इस पर देखते हैं हम इसमें क्या लाई करता है जीरो से पाई के बीच में लाई कर रही है क्या ये नहीं कर रहा ठीक है अगर हम इसे देखो सबसे पहले हम इसे अंदर लेंगे ठीक है कॉस सैक और कॉट में क्या होता है हम जब कुछ फंक्शंस कर रहे होते हैं मतलब तो फिर थोड़ा चेंजेस होती है ठीक है तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री क्यों लिख सकते हैं देखो सबसे पहले मैंने देख रख बताया है इसमें कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा होता है क्यों क्योंकि हमारे जो क्वाड्रेंट होता है उसमें अगर हम पाए में से कुछ माइनस करते हैं राइट कुछ माइनस करते हैं तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस जो होता है वो माइनस होता है ठीक है तो सेम एज इट इज इसमें अगर हम ये लिख सकते हैं इसको ये भी लिख सकते हैं ठीक है तो एज इट इज इसको हम ये भी लिख सकते हैं ठीक है इससे हमें समझ आ जाता है अगर आपको ये समझ नहीं आया है या फिर ऐसे क्वेश्चन समझ नहीं आते तो प्लीज कमेंट करना मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगी अगर आपको नहीं समझ आता ये अब चलो हम यहाँ से करते हैं ये ऐसे इसमें ऐसे ह
अंदर चला जाता है ये तो फिर ये क्या है इसमें माइनस पाई बाई फोर ये क्या है इसमें लाई करता है डेफिनेटली लाई करता है तो ये एज इट इज़ इसका आंसर आ जाता है सेक इनवर्स टू अपॉन रूट थ्री इसमें भी हमारा इसमें लाई करता है इन दोनों के बीच में ये दोनों भी हो सकते हैं इनके बीच में भी बट पाई बाई टू नहीं हो सकता ठीक है इसमें लाई कर रहा है क्या ये डेफिनेटली कर रहा है तो आंसर हमारा ये आ जाता है ठीक है अब आता है हमारा कॉटन वर्स रूट थ्री कॉटन वर्स रूट थ्री आ गया हमारा तो फिर इसमें क्या है रूट थ्री हमारा पाई बाय सिक्स पे आता है राइट थर्टी पे आता है कॉट में कॉट में आता है थर्टी में ये इसमें होता है जीरो से पाए इसमें क्लोज ब्रैकेट नहीं है राइट इसमें ढंग से देखो आप तो इसमें क्या है जीरो पाई नहीं हो सकता बट इसके बीच में हो सकता है ठीक है कोई भी रेंज हो सकती है बीच में वो इसकी वैल्यू हो सकती है तो क्या इसमें ये वैल्यू लाई करती है वन एट्टी करके देख सकते हो आप अगर आपको इसमें समझ नहीं आता है तो वन एट्टी करके ईजिली हम ढंग से समझ आ सकता है ठीक है तो इसमें पाई बाय सिक्स आ रहा है अब नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा ये ठीक है इसमें देखो ये आ गया हमारा तो इसमें हम माइनस कॉस पाई बाई टू जैसे हम इसे उस वे में करेंगे ऐसे वाले वे में ठीक है तो हम क्या करेंगे इसे पाई माइनस पाई बाई टू और एक बात और याद रखो जैसे हम अगर हम अगर कॉस को कॉस में चेंज कर रहे हैं ठीक है तो हम पाई या फिर टू पाई यूज करते हैं ठीक है अगर हम जैसे कॉस को साइन में या साइन को कॉस में या टेन को कॉट में कॉट को टेन में या फिर कॉसैक को सैक में या सैक को कॉसैक में चेंज करते हैं ठीक है मतलब अलग अलग चेंज करते हैं तो हम पाई और टू पाई यूज नहीं करते हम करते हैं पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू ठीक है हम ऐसा फॉर्मूला होता है ना एक कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा ऐसे करके हमने पढ़ा है ठीक है इसका मतलब क्या है अगर हम पाई बाई टू यूज कर रहे हैं तो हम चेंज करते हैं ठीक है इसमें क्या है हम चेंज नहीं कर रहे हैं कॉस को कॉस में ही रखना है तो हम पाई यूज करेंगे या टू पाई यूज करेंगे जो सा भी फिट बैठेगा इसमें हम उसको यूज करते हैं तो हम अगर पाई देखते हैं इसमें तो पाई फिट बैठ रहा है इसमें ठीक है तो हम कहेंगे पाई माइनस पाई बाय फोर क्यों फिट बैठ रहा है अब एक बार ये देख लो पाई माइनस पाई बाय फोर मतलब क्या है सेकंड क्वार्टर में लाई कर रहा है ठीक है सेकंड क्वार्टर में कॉस जो है माइनस होता है उसमें माइनस है ठीक है तो दोनों मैच कर रहे हैं तो हम इसको ये वाला फिट करेंगे यहाँ पे और फिर ये आएगा क्या ये इसमें लाई करता है डेफिनेटली करता है ठीक है तो ये आ गया इसका आंसर ठीक है ये आ गया समझ अब देखो टेंथ है हमारा कॉसैक इनवर्स माइनस रूट थ्री सॉरी रूट टू अब कॉसैक वाइज इक्व टू दिस हमने सेम ऐसे ही किया कॉसैक में नो प्रॉब्लम अंदर चला जाता है ये क्या इसमें लाई करता है ये भी होने चाहिए ये नहीं होना चाहिए इसके बीच में हो सकता है ठीक है ये होता है लाई कर रहा है डेफिनेटली कर रहा है ये रहा अब हो गया इलेवंथ क्वेश्चन है हमारा ये ये अलग तरीके का क्वेश्चन है अब देखो अब लेट का करेंगे हम टेन इनवर्स वन इज इक्वल्स टू एक्स ठीक है अब हम करेंगे टेन एक्स इज इक्वल्स टू वन सिंपली हमने जो पहले किया था ऐसे ही कर रहे हैं और ये लाई कर रहा है इसमें डेफिनेटली कर रहा है ठीक है तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई इसे प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं अगर लाई करता है ना तो वो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है ठीक है अब हम इसको सेकंड वाले को भी हम इसमें कन्वर्ट करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू हर एक प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है कॉस को हम वैसे ही करके देखेंगे ठीक है तो हमने वैसे वाला कर दिया जो मैंने भी बताया था ठीक है ये रहा ऐसी प्रिंसिपल वैल्यू इसकी निकल गई ऐसी साइन की निकालेंगे हम ठीक है साइन की निकालेंगे साइन की तो डायरेक्ट अंदर चला जाएगा ये ठीक है डायरेक्ट इसमें लाई कर रहा है डेफिनेटली कर रहा है ठीक है ये ऐसे करके साइन की वैल्यू नाउ अब हम क्या करेंगे इन सबको ऐड कर देंगे आंसर आ जाएगा हमारा ठीक है वेरी ईजी नाउ ट्वेल्थ क्वेश्चन है हमारा ये वाला ठीक है इसमें हम कॉस ये सबको पी पुट कर लेते हैं कुछ भी पुट कर लो एक्स वाई जी ए बी सी मैंने पी और क्यू पुट किया है इसमें ठीक है अब जैसे कॉस पी इज इक्वल टू वन अपॉन टू कोई भी प्रॉब्लम है ना तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखना मैं ढंग से समझूंगी उस प्रॉब्लम को डेफिनेटली मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी ठीक है अब देखो कॉस पी इज इक्वल टू वन अपॉन टू है ये आ गया क्या इसमें लाई कर रहा है डेफिनेटली कर रहा है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉस में हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी ठीक है अब आता है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू आ गई है अब आता है साइन इनवर्स साइन को करना है साइन तो बेचारा सिंपल सा है ठीक है ये तो सिंपली हो ही गया इसमें ठीक है अब इसे ऐड कर देंगे ध्यान रखना यहाँ पे टू है ठीक है टू जरूर इनटू करना अदरवाइज आंसर गलत आएगा ठीक है अब देखो थर्टीन है साइन इनवर्स एक्स इज टू वाई अगर ये है ठीक है तो फिर क्या वैल्यू है एक तरीके से हमारा ऑप्शनल ऑप्शन वाला है हमारा एम टाइप तो इसमें हमें पता है कि साइन की वैल्यू जो होती है साइन इनवर्स की वो इसके बीच में होती है ठीक है तो डेफिनेटली वाई किस में लाई करेगा इससे 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 और ये है क्लोज ब्रैकेट डेफिनेटली तो ये इक्वल्स का साइन है मतलब ये भी आ सकते हैं तो आंसर इज बी ओके नाउ थर्ड फोर्टीन है ये है हमारा फोर्टीन इस पर क्या है हमारा लेट कर दिया हमने पी कुछ भी कर सकते हैं ठीक है पी कर दिया हमने देन इसको ऐसे सेम कर दिया इसकी वैल्यू इसमें लाई कर दी ठीक है प्रिंसिपल वैल्यू इसकी आ गई देन सेक को भी ऐसे कर लिया हमने
दिस इक्वल्स टू दिस ठीक है तो हमने इसकी जगह ये कर लिया फिर हमें ये पता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ठीक है फिर हमारा ये लाइक करता है तो हमारा आंसर आ जाएगा ये ये सॉल्व आउट करके इसमें आ जाएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और एक्सरसाइज के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या फिर मेरे चैनल पर आप सर्च कर सकते हैं ठीक है आप और भी एक्सरसाइज इसमें देख सकते हैं